அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் தமிழ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏர்கூல் இன்ஜின்னா என்ன அப்படின்றத பற்றி நம்ம அந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் உங்களுக்கு எதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணுமா வாங்க பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா அந்த ரெட் கலர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனல் என்ன வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு உடன் உடன் அப்டேட்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் பொதுவாக நம்ம ஒரு வண்டி வாங்க போகிறோம் அப்படின்னாலே அந்த வண்டி வாங்கும்போது அந்த வண்டியோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க என்ன மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஏர் கூல்டு இன்ஜின் இது வந்து லிக்விட் கூல்டு இன்ஜின் இது வந்து ஆயில் கூல்டு இன்ஜின் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க எதுக்கு அப்படி மென்ஷன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு நமக்கு ஒரு சந்தேகம் கூட வரலாம் அதை பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் லிக்விட் கூல்டு இன்ஜினா என்ன ஆயில் கூல்டு இன்ஜின்னா என்ன அப்படின்ற பற்றி வரக்கூடிய வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவில் வந்து ஏர் கூல்டு இன்ஜினா என்ன அப்படின்ற பற்றி பார்க்கலாம் சிசி கம்மியாக உள்ள பைக்கெலாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த ஸ்ப்ளெண்டர் அப்புறம் ஷைன் இந்த மாதிரி பைக் வருது பார்த்திங்களா இதெல்லாம் எல்லாமே வந்து ஏர் கூல்டு இன்ஜின் தான் இந்த ஏர் கூல்டு இன்ஜின் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோட வார்த்தையெல்லாம் நமக்கு வந்து அர்த்தம் இருக்குது ஏர் கூல்டு இன்ஜின் இதை வந்து ஏர் மூலிமா வந்து இந்த இன்ஜினை வந்து கூல் பண்ணுறதுனால தான் வந்து இந்த ஏர் கூல்டு இன்ஜின் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது எப்படி ஏர் மூலிமா வந்து இன்ஜினை கூல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம வந்து பேசிக்காக நம்ம இன்ஜினோட ஒர்க்கிங் பற்றி தெரியும் அதில் வந்து ஃபோர் ஸ்ட்ரோக்ஸ் நடந்தால் மட்டும்தான் வந்து நம்ம இன்ஜின் வந்து ஒர்க் ஆகும் அதாவது இன்டேக் கம்ப்ரஷன் கம்ப்ரஷன் எக்ஸாஸ்ட் இந்த நாலு ஸ்ட்ரோக் நடந்தால் மட்டும்தான் வந்து நம்ம வண்டியோட இன்ஜின் வந்து ஒர்க் ஆகும் அப்படி வந்து கண்டினியூஸாக நடக்கும்போது வந்து கண்டிப்பாக நம்ம வண்டியோட இன்ஜின் வந்து ஹீட் ஆகும் அந்த ஹீட்டை வந்து நம்ம எப்படியாவது வந்து வெளியேற்றி ஆகணும் அப்படி வந்து அந்த ஹீட்டை குறைக்கலனா அந்த ஹீட்னால் வந்து கண்டிப்பாக வந்து இன்ஜின் வந்து டேமேஜ் ஆகிரும் அதை குறைக்கிறது தான் வந்து இங்கே வந்து ஏரை வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க அந்த ஏரை பயன்படுத்துகிறதுனால தான் வந்து இந்த வந்து ஹீட் வந்து குறையுது அதனால தான் வந்து இந்த ஏர் கூல்டு இன்ஜின் சொல்கிறாங்க அதை எப்படியும் அந்த ஏர் மூலிமா அதாவது ஒரு காற்று மூலிமா வந்து ஹீட்டை குறைக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வண்டியோட அதாவது பைக்கோட இன்ஜினை சுற்றி நீங்கள் பார்த்தீங்கனால தெரியும் ஒரு பிளேட் பிளேட்டாக தடுத்துட்டு ஒரு தகுடு மாதிரி இருக்கும் அது எல்லா வண்டியிலையும் நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் அந்த வண்டியில் இருக்க அந்த பிளேட்டை வந்து ஃபின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஃபின்ஸ் வந்து அந்த ஃபின்ஸை வந்து ஹீட்டை குறைக்கிறதுக்கு பயன்படுத்துகிறாங்க அந்த ஃபின்ஸ் வந்து இன்ஜினில் மட்டும் கிடையாது நிறைய இடத்துல பயன்படுத்துகிறாங்க நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற விண்டோ ஏசி இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த ஏசியில் கூட அந்த ஃபின்ஸ் இருக்குது எதுக்கு அங்கே ஃபின்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த ஹீட்டை வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது தான் வந்து ஃபின்ஸை பயன்படுத்துகிறாங்க அதே மாதிரி நம்ம டிரான்ஸ்ஃபார்மெலாம் பார்த்திங்கன்னா அது நல்லா ஊற்று பார்த்திங்கன்னா தெரியும் அது சுற்றி வந்து ஒரு மாதிரி பிளேட் பிளேட்டாக தகுடு தகுடாக இருக்கும் அது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அதுவும் வந்து ஃபின்ஸ் அப்படின்னு தான் அது எதுக்கு பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அது வந்து ஹீட்டை குறைக்கிறதுக்கு தான் வந்து அந்த ஃபின்ஸ் வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க அதே மாதிரி இந்த இன்ஜின்லேயும் வந்து பயன்படுத்துவாங்க இன்ஜினில் எப்படி அந்த ஃபின்ஸ் மூலிமா வந்து ஹீட்டு குறையுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபின்ஜினை சுற்றி வந்து ஃபின்ஸை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த ஃபின்ஸை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இன்ஜினோட ஹீட் ஃபுல்லாக வந்து அந்த ஃபின்ஸில் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் அப்படியே அந்த ஹீட் வந்து ஃபுல்லாக வந்து ஃபின்ஸில் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் நீங்கள் வண்டியில் வந்து கொஞ்சம் வேகமாக போய்ட்டு இருக்கும்போது அந்த காற்று வந்து அந்த ஃபின்ஸ் மேலே போடும் அந்த ஏர் வந்து ஃபின்ஸ் மேலே போடும்போது அந்த ஃபின்ஸில் இருக்க ஹீட்டும் வந்து சீக்கிரமாக வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிடும் இப்படி தான் வந்து காற்று மூலிமா வந்து அந்த இன்ஜினோட ஹீட்டை வந்து குறைக்கிறாங்க இதனால தான் வந்து இது ஏர் கூல்டு இன்ஜின் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் ஏர் கூல்டு இன்ஜின் தான் என்ன இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்ற பற்றி தெரிஞ்சுருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இதே மாதிரி பல தகவல்கள் அதுவும் நம்ம மெக்கானிக் இன்ஜினை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணுமா இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் ப